The Lord be with you. And with yours. A reading from the Holy Gospel according to Luke. The apostles said to the Lord, Increase our faith. And he answered, If you had faith the size of a mustard seed, you could say to this sycamore, Be uprooted and transplanted into the sea, and it would obey you. If one of you had a servant plowing or herding sheep, and he came in from the fields, would you say to him, Come and sit down at table? Would you not rather say, Prepare my supper, put on your apron, and wait on me while I eat and drink? You can eat and drink afterward. Would he be grateful to the servant who was only carrying out his orders? It is quite the same with you who hear me. When you have done all you have been commanded to do, say, We are useless servants. We have done no more than our duty. The Gospel of the Lord. Praise. Please remain standing. Please be seated. Our dear prior of the convent and rector of the shrine, Father Roger Kilau. Our dear parish priest, Father Mandi Malihan. Our dear, my dear brother priests, our dear deacon, Reverend Reggie. My dear devotees of our Blessed Mother. My dear people of God. Isang pinagpala at magandang gabi po sa ating lahat. Palagay ko, hindi lamang po ako bilang iyong obispo, bilang pinakatatay sa Dais of Cubao, ang tuwang-tuwa sa gabing ito. Ngunit nakadungaw, nakatingin ang ating mahal na ina sa inyong pagsikap, pumunta rito para parangalan at magdiwang tayo ng bananamis sa pasalamat at maghanda para sa masyang kapistahan ng La Naval. So salamat po sa inyong pagdating. Hari nawa, ito'y magsibi ng paraan upang lalong tumibay, lumalim ang ating pananampalataya. So yung general theme po na nabuo for our celebration this year is Journeying with Mary towards a church of communion, participation, and mission. So tayo naglalakbay, kasama ng ating mahal na ina, tungo sa isang simbahan na pagkakaisa, pag, uh, pakiki, sa, pakikisa sa mission. So napakahalaga po kung sino ang 
gumagabay sa ating paglalakbay kung siya ay maaasahan at tiyak na makakatulong ito ay napaka-importante so allow me to share a few thoughts about faith and mission kailangan po ang pananampalataya to be able to enjoy full communion in the body of Christ to be able to participate fully and to be able to do our mission that is entrusted to us mahalaga po ang pananampalataya we see this in the three readings una po sa unang pagbasa kay prophet Habakkuk We can easily identify ourselves with the prophet Habakkuk. Paligid sa kanya yung kaguluhan, chaos, misery, parang walang kinabukasan. Nagdududa pa nga siya, pero salamat na natili siyang tapat upang lumago ang kanyang pananampalataya. Panginoon, pinapakinggan mo ba kami? Bakit walang nangyayari? And perhaps that's how We feel sometimes, halos tatlong taon na itong pandemya, hindi pa Panginoon tapos. Hindi pa po tapos ang corruption. Hindi pa tapos yung kaguluhan. Paninira ng tao sa kapwa-tao. Lord, when will all this happen? Change. Anong sabi ng Panginoon? He told the prophet Habakkuk, In my time, God is the architecture. Hindi tayo, hindi ka, hindi ako. So God said, He gave a assuring word. The plan of salvation will unfold in my time. And I can assure you, it will happen. So yung paghahanap natin ng kaginghawahan, pagbabago, ito'y mangyayari kapag tayo ay patuloy na naniniwala nagtitiwala sa Diyos. Sometimes we pray and God keeps silent. And yet to have faith is to believe even in the silence of God. Naniniwala tayo na kahit na tahimik ang Diyos, di natin narin kanyang tinig. Balang araw, makikita natin ang kanyang kamay gumagalaw sa ating buhay. We have a common expression. Kapag hindi mo na naintindihan, nahihirapan ka ng tanggapin yung nangyayari sa buhay mo, anong sinasabi natin? Ipa sa Diyos mo. You entrusted to God. And things will work out well. Not in the way we want things to work out well. Not in our own timeline. Sa oras at panahon sa pagkakataon gusto ng Panginoon. So my dear friends, let these words from the Lord continue to assure everyone that God will always bless us with new life, with joy and peace. Ito rin po ang sinasabi sa atin ng salita ng Diyos sa ikalawang pagbasa. Parang patibay ng loob ni Timothy, ni San Pablo. Sabi niya, remember, nung ikaw ay biniyayaan ng Diyos, huwag kang matakot. He gave you the power of courage. Tanda ninyo, nung tayo'y nabinyagan, nakumpilan, patuloy na humingi ng tulong ng Diyos, ang banal na Espiritu laging kumikilos sa ating buhay. Kung tayo'y takot, humingi tayo ng tulong sa Espiritu ng Diyos. Kung tayo'y nangangamba, humingi tayo ng tulong sa Kanya. So sabi ni St. Paul, huwag mong ikahiya ang iyong natanggap na mabuting balita tungkol sa kaligtasan ng tao. Tayo po, kumisan, ikinahihiya natin na tayo'y katoliko o kristyano. And yet, 
maraming pagkakataon, pinagkakalawang Diyos upang lumago ang ating pananampalataya, maging matatag sa anumang oras ng ating buhay, kaharapang krisis, kaharapang matinding problema, ang mahalaga ay tayo ay nananalig sa Diyos. We focus not on our problems, but we focus on the goodness of God, on His wonderful works. And this is what we learn from our mother Mary. Kahit siya ay napiling naging ina ng Diyos, hindi siya exempted sa mga krisis matinding pagsubok, ngunit na natiling tapat si Maria. Hindi malinaw ang lahat, yung plano ng Diyos ng kaligtasan kay Maria. Pero Mary gave her total yes, her unconditional love as a response to the mission that God gave her. Sana tayo rin po, sabi nga ng mga kabataan, sana all. Sana all. In responding generously, to the goodness, to the greatness of God. So yung katlong pagbasa sa gospel, bakit kaya sinabi ng mga apostol kay Jesus, Lord, increase our faith. Dagdagan mo po ang aming pananampalataya. What you heard in the gospel is from chapter 17, verses 5 down. Pero yung first 5, 1 to 5, ay mahalaga. Anong sabi? Be careful that you do not scandalize the little ones because if you do, it's better that a millstone may be tied to your neck and you be thrown into the sea. Sana huwag kayo maging sanhi dahilan upang magkasala, ma-iskandalo yung mga maliliit. And then he also mentions about forgiveness. Be forgiving. If your brother sins seven times and asks for forgiveness, pardon him seven times. Pardon him as many times as he offends you and uh, he asks for pardon. Kaya nung nangyari po yun, sabi ng mga alagad, Panginoon, ang hirap naman nang iyong hinihingi sa amin. Kaya anong sabi? Increase our faith. Hindi madaling tanggapin yun. Hindi madaling isa buhay. Magpatawad, magsikap parang hindi maging iskandalo sa mga ibang tao. Pero, kung malalim ang ating pananampalataya, sabi ni Jesus, kahit na katiting lamang, dahil sa katiting lamang, ang kapangyarihan ng Diyos ang siyang kumikilos, gumagawa kahit ano ay mangyayari so tulara natin ating mahal na ina sa pagpapakumbaba ang tunay na pananampalataya ay ginagawang mababa ang kalooban ng isang tao kinikilala ang gawain ng kilos ng Diyos sa kanyang buhay and this is what we see in Mary, our mother. Kanina sa simula ng Misa, we uh, sang the Magnificat, The Lord uplifts the poor. Yan ang Diyos na mapagmahal. Yan ang Diyos na nagmamahal, walang kondisyon sa atin. And so, if this love continues to if this God continues to love us unconditionally, to serve Him is our joy. We are not slaves. There is that filial relationship the way Mary was related to God. So, hindi tayo parang alipin, ngunit tayo ay malugod na anak ng Diyos. So let's pray that nothing can really shake our faith. Natandaan ko po nung binles yung Pontificio Collegio Filipino kung saan ako naging rector. 
ang nag-bless po noon, Feast of the Holy Rosary, October 7. Matagal na po yun. Eh dahil malakas ang ulan noon, akala nila, eh hindi na darating yung papa. Pero dumating pa rin. At anong sabi niya? Sa yung kanyang pambungad na salita, Multi aquae non potuerum extinguere caritate. Kahit na malakas ang ulan, marahil ang ulan, simbolo ng pagsusubok, krisis, hindi sapat ito upang mamatay ang apoy ng pag-ibig sa puso ng isang tao. Ito ang makita natin kay Mama Mary. Sana ito rin ang makita sa ating buhay. Marahil sa pinsapin ang ating mga problema, hindi mabibilang yung mga hinaharap nating pag, uh, krisis. Pero kung nandun yung malalim na pananampalataya, umaalam ng pag-ibig, balang araw, magtatagumpay tayo kasama ng Diyos, kasama ni Maria. Amen.